అమెరికా గవర్నర్ నేను బయట పని చూసుకుని వచ్చేసరికి ఇల్లంతా సందడిగా ఉంది ముందు హాల్లో దివాన్ మీద చిన్న చిన్న ప్యాకెట్లు పరిచిన్నాయి ఇంటిలో పాది అవి ఉపదీసి చూసుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు అర్థమైంది రమణి పంపిన ప్యాకెట్ అందిందన్నమాట రమణి మా అమ్మాయి అమెరికాలో ఉంటుంది తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఇటు వస్తుంటే వాళ్లతో అక్కడ దొరకని తేలికపాటి వస్తువులో పిల్లల కోసం చిన్న చిన్న గిఫ్ట్లో పంపుతూ ఉంటుంది వాళ్ళు తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు దానికి ఊరగాయలో వడియాలో మేము ఎగుమతి చేస్తూ ఉంటాం అనుకోండి అది వేరే సంగతి వారం క్రితమే ఫోన్ చేసి చెప్పింది ఫలానా వాళ్ళు ఇండియా వస్తున్నారు వాళ్లతో ఫలానా వస్తువులు ప్యాక్ చేసి పంపుతున్నాను అని వాళ్ళు ఇవాళ వచ్చి వెళ్ళారనమాట అమెరికన్ గూడ్స్ దిగుమతి అయినప్పుడల్లా ఇల్ల ఇల్లు ఇలా ఇరుగుపోరు అమ్మల అమ్మలక్కలతో కళకళలాడుతూ గలగలమంటుంది ఆ హడావిడి సద్దు మణిగేదాకా ఇంట్లో ఎవ్వరూ ఎవ్వరిని పట్టించుకోరు నేను కామ్గా మోసుకొచ్చిన సన్సుల్ని గోడవారిగా పెట్టి పెరట్లోకి వెళ్ళి కాళ్ళు కడుక్కున్నాను మళ్ళీ హాల్లోకి వచ్చేటప్పుడు చూశారు నన్ను నా మనవడు బాలు మనవరాలు సంజు బాలు నా దగ్గరికి పరిగెత్తుకొస్తూనే మళ్ళీ ఎక్కడ ఆలస్యమైపోతుందో అన్నట్టు తాతో అత్త నాకు రోబోట్ పంపించింది చూడు చూడు ఎంత బాగుందో ఇదిగో ఇది చూడు ఈ స్విచ్ నొక్కితే నడుస్తుంది ఇది నొక్కితే పిల్లి మొగ్గేస్తుంది బాలు విసిరేస్తుంది ఇంకానేమో చేతిలో బొమ్మను అటు ఇటు తిప్పి చూస్తూ దాని తాలూకు విచిత్రాలన్నీ ఒక గొక్కని చెప్పేశాడు ఆరేళ్ల ఓడికి ఒకటో క్లాస్ చదువుతున్నాడు వాళ్ళ అత్త పంపిన గౌన్ గాబోలు సంజూని నిలబెట్టి సైజ్ సరిపోతుందో లేదో అని కొలతలు చూస్తోంది మా కోడలు సుజాత తల్లి చేతుల్లో నుంచి ఆ ఫ్రాక్ను ఒక్క గుంజు గుంజులా అక్కుని ఉరుక్కుంటూ వచ్చింది సంజు తాత అన్నకు బొమ్మ ఒక్కటే నాకు చూడు ఈ గౌను పియాను రిబ్బన్లు బోల్డ్ పంపించింది తెలుసా అన్నకు పోటీగా పలుకులు కుప్పబోస్తున్న దాని వెనకాల విసుక్కుంటూ వచ్చింది మా కోడలు బడవ కాన ఒక్క క్షణం ఒక చోట కుదురుగా నిలబడవు కదా అంటూ సంజూని నిఠారుగా నిలబెట్టి మళ్లీ గౌన్తో పొడుగు వెడల్పులు చూడటం ఆరంభించింది వెళ్ళిపోతున్న అమ్మలక్కలకి సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చి నాకు మంచినీళ్ళ గ్లాస్ పట్టుకొచ్చింది మావిడ వర్ధని అలా పైపేను పెట్టి చూస్తే ఏం తెలుస్తుంది సుజాత పూర్తిగా తొడిగి చూడు అని కోడలకి సలహా ఇచ్చి నా వైపు తిరిగింది రమణి పంపింది వారం రోజుల్లో సంజు పుట్టినరోజుగా తను పంపిన గౌనే వేయాలట మేనకోళ్లకి కూతురు కోరిక చెప్తూ మురిపంగా నవ్వింది మావిడ నాకు గ్లాస్ అందించేసి తిరిగి మళ్లీ వాళ్ళు విదేశీ వస్తు పరిశీలనలోనూ వాటి గుణ విశిష్టత గానంలోనూ మురిగిపోయిన తీరు చూస్తే ఓ కప్పు కాఫీ అడుగుదామనుకుని ధైర్యం చాలక మాట్లాడకుండా మంచినీళ్ళు తాగి ఉస్సూరు అనుకుంటూ పడకుర్చీలో వాలిపోయాను అత్తా కోడళ్ళిద్దరూ సంజూకి గౌను వేసే కార్యక్రమంలో పడ్డారు అది కాస్త సంజు భుజాల దగ్గరే బిగుసుకుని అలకపానుపు దిగనని భీష్మించు కూర్చున్న కొత్త లుళ్ళ కిందకు దిగనంటుంది చేతులు దోర్చాలని వర్ధని కిందకు జా జార్చాలని సుజాత చేసే ప్రయత్నాలు ఏవీ ఫలించాల చివరికి లాభం లేదు అత్తయ్య గారు ఇంకా లాగితే చిరిగేటట్టుంది అంటూ చేతులు ఎత్తేసింది మా కోళ్ళు ఆరు నెలలు అవ్వలేదు చూసే వెళ్ళిందిగా పిల్లని అంత మాత్రం అది తెలియలేదు దానికి ఎక్కడో ఉన్న కూతురును ఉద్దేశించి నిష్ఠూరం ఆడింది వద్దని ఆరు నెలల కింద రమణి వెళ్ళొచ్చి వెళ్ళినప్పుడు సంజు సన్నజాజి మొగ్గ ఇప్పుడు బోండు మల్లె పువ్వు పాప రమణి లోపలే సానుభూతి చూపించాను మా అమ్మాయి మీద బుజ్జి ముండ ఎంత ముద్దు వస్తుందో చూడండి అత్తయ్య ఈ లేత గులాబీ రంగు నాకు ఎంతో ఇష్టం ఇన్సక్కటి లేసు ఈ ప్రిల్స్ ఎంత అందం వచ్చాయో గౌన్కి ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎంత ఫ్యాషన్ గా కుట్టడం సస్తే రాదు దీన్ని ఎలా సరిచేయటం సుజాత తిరగేసి మరగేసి ఆ గౌన్ ఏ కాస్త అయినా లూజ్ చేసి వెసులుబాటు అవుతుందేమో అని శత విధాలా పరిశీలించింది అమెరికన్ ప్రొడక్ట్ ఆ మజాకన మళ్ళోసారి లాభం లేదనుకుంటూ పెద్ద విరిచేసింది మా కోళ్ళు సరే సరిపోలేదు కదా వదిలేచ్చునా అబ్బే అలా వదిలేస్తే వాళ్ళు సుజాత వరదని ఎలా అవుతారు ఆ రాత్రే మా అబ్బాయి చేత రమణికి రెండు సార్లు రింగ్ చేయించారు అది సిగ్నల్ అవి అందుకొని మా అమ్మాయే మాకు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటుంది అది మా కోడ్ అంత అర్జెంటు గా ఫోన్ ఫోన్ ఎందుకు చేశారమ్మా అని అది కంగారు పడుతూ అడుగుతుంటే సంజు గౌన్ సరిపోలేదే అమ్మడు మారుస్తావేమో కనుక్కుంటావని అంటూ ఆ ఎమర్జెన్సీ మెసేజ్ కూతురుకి అందించింది మా వర్ధని ఊరుకో అమ్మా నీకు చాలాస్తం మరీ ఎక్కువైంది ఆ గౌన్ నువ్వు అమెరికాకు పంపించి మళ్ళీ నేను అది మార్చి ఇండియాకు పంపించి ఇప్పుడు అయ్యే పనైనా అది పైగా మేమది వీకెండ్ లో న్యూయార్క్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏదో కార్నివాల్ జరుగుతుంటే అక్కడ తీసుకున్నాం మార్చడం కుదరదు గాని అది సరిపోయే వాళ్ళు ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళలో ఉంటే వాళ్ళకి ప్రెసెంట్ చేసేయండి ఈసారి నేను పెద్ద సైజ్ది పంపిస్తాలే అని రమణి వాళ్ళ అమ్మను మెత్తగా కసురుతూనే చక్క చక్క సొల్యూషన్ చెప్పేసి టక్కన ఫోన్ పెట్టేసింది అయ్యో అయ్యో ఎంత నిర్లక్ష్యమే అమ్మ డబ్బు అంటే మన రూపాయలు అయితే దగ్గర దగ్గర వెయ్యి రూపాయలు అవుతుందట ఈ గోను అంత పెట్టుకుని ఉత్త పుణ్యానికి ఎవరికైనా ఇచ్చేయాలా మావిడ బొగ్గలు నొక్కుకుంది మరే చూస్తూ చూస్తూ అంత
కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో వాళ్ళిద్దరికి సఖ్యత చాలా ఎక్కువ వాళ్ళు ఇంకా ఆ విషయం మీద తర్జన భర్జనలు సాగిస్తుంటే విసిగెత్తి అమ్మాయి చెప్పినట్టు ఏ పుట్టినరోజో పేరంటానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇచ్చేస్తే పోయేదానికి ఎందుకంత ఈ పనికి మాలిన చర్చలు అన్నాను ఇంటి యజమాని హోదా వెలగబెట్టిన వాటి వాసనలు ఇంకా బాల నాకు ఏం చేయమంటారు అని మమ్మల్ని మిమ్మల్ని అడిగామా దాన్ని ఏం చేయాలో మాకు తెలుసు కానీ మీరు గమ్మున ఉండండి అని కసిరింది వరదని ఉద్యోగ విరమణానంతరం ఇంట్లో నా పరపద్ద గిందని అప్పుడప్పుడు గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది మా ఆవిడ ఏం చేస్తాం కామ్గా ఆవిడ ఆజ్ఞ పాటించాను ఇక ఆ మర్నాడు ఉదయం వీధి వరండాలో పేపర్ చూస్తూ కాఫీ సిప్ చేస్తున్నా మా ఇంటికి పక్కింటికి మధ్య ఉన్న ఒక ప్రహరీ గోడ దగ్గర నుంచి వర్ధని స్వరం వినిపిస్తోంది పార్వతమ్మక్క ఇదిగో గౌను నిన్న ఈ మాదిరిది మీ మనోరాలకు తెచ్చి తెప్పించి పెట్టమన్నావుగా ఎప్పుడు అడగని దాని అడిగావు పాపం తీసుకో మా సంజూకు కొత్త ఫ్రాకులు చాలానే ఉన్నాయిలే మా ఆవిడ అతి తెలివి పోకల్లోయి చాలా ఖరీదన్నావుగా వర్ధని అంత విలువైంది మేము కొనగలమా పక్కింటి ఆవిడ సందేహంలో వినిపించింది వెక్కిరింత ఎత్తి పొడుప అమెరికా నుంచి వచ్చింది కదా అని మా ఆవిడ నిన్న కాస్త అతిగా గొప్పలు చెప్పుకుంది బహుశా ఆయ్ అంతలే మన రూపాయల్లో అయితే పన్నెండు వందలు అవుతుందంట అయినా నీ దగ్గర అంత తీసుకుంటానా రెండు వందలు తగ్గించే ఇద్దువులే మనసుపడ్డావుగా పాపం ఆవిడ వెటకారం అర్థం కానట్లే గడుసుగా తన ఉదార హృదయాన్ని చూపించేసింది మా వర్ధని ఏమనుకోక వర్ధని మరీ లే తరంగు గౌను పిల్లల దగ్గర మా పాగదని నిన్ననే అనుకున్నా పోనీలే పిలిచి మరీ అడుగుతున్నావు పాపం వద్దని లేకుండా ఉన్నాను మూడు వందలకి ఇచ్చే మాట అయితే చెప్పు తీసేసుకుంటా మొహమాటం లేకుండా చెప్తున్నాను అనుకోకు సోమ అంతకంటే ఎక్కువ చేయదనిపిస్తోంది నాకు మరి ఆహా తాడి దన్నేవాడు ఒకడైతే వాడిని తల దన్నేవాడు మరొకడని మహావిడిని మించిన అసజ్యురు అసాధ్యురాలి నాకు నాకు వచ్చింది పిలిచి పిల్లనిస్తానంట ఒక కన్ను చిన్నది అన్నారంట ద్వరసాన్ల బెంటకేసే గౌనికి వంక పెడుతోంది వెళ్ళాలి పైగా మూడు వందల రూపాయలకి ఇవ్వాలట ఎంతాసో చూడు ఇంట్లోకి వచ్చి రుసరుసలాడింది మా వర్ధని వదిలేండి అత్తయ్య ఆవిడ గుణం మనకు తెలిసిందే కదా ఆవిడ గుణం ఆమె చూపించింది మా కోడలు ఓదార్పు ఆ రోజు సాయంత్రం కొబ్బరికాయ పొలదండ పట్టుకుని గుడికెళ్ళి వస్తామంటూ చెప్పింది సుజాత గంట తర్వాత తన స్నేహితురాలను ఆమె కూతురుతో సహా వెంట పెట్టుకుని తిరిగి వచ్చింది నా అంచనా కరెక్టే పావు గంటలో కాఫీలు కుశల ప్రశ్నలు పూర్తయ్యాక మా అబ్బాయి గదిలోంచి నా చెవిలో పడిన సంభాషణ అబ్బా నీ కూతురు గౌన్ అతికిపోయినట్టు సరి సరిపోయింది లలిత అచ్చం షోకేసు లో బొమ్మలా ఉందనుకో మా కోడలు ఏ సీనియర్ సేల్స్ మ్యాన్ కి తీసిపోద్ది చెప్పండి మరీ పొట్టిగా ఉన్నట్లుంది సుజాత ఆ వచ్చినప్పుడు వచ్చిన అమ్మాయి మొహమాటంగా నసుగుతోంది అయ్యో ఏ కాలంలో ఉన్నావు నువ్వు అలా మోకాళ్లు దిగే గౌన్లు వేసుకునేది మన కాలంలో ఇప్పుడు ఇలా కొరచగా ఉండటమే ఫ్యాషన్ ఇప్పటి అమెరికన్ తయారీ కా ఇది అంటే అది ఎంత లేటెస్ట్ మోడలో ఆలోచించు కోడల కంటే రెండు ఆకులు ఎక్కువే చదివింది మా ఆవిడ అమెరికాలో అయితే సరేననుకోండి ఇక్కడ ఇట్లా తొడలు కనపడేటట్టు ఎబ్బెట్టుగా ఉంటుందేమో అంటే అందులోనూ మా వారికి అలాంటి పట్టింపులు ఎక్కువ ఆయన అడిగి చూస్తాలేండి ఆ చూస్తాలేండి అన్న మాటలో వద్దులేండి అన్నద్దు అని వినిపించట్లా హతోష్మి ఈ బేరం కొండెక్కినట్టు మాట ఇక మా వాళ్ళు మొహాలు చూడలేక అలా తిరిగి వద్దామని రోడ్డు ఎక్కాను ఆ తర్వాత వెనకింటి మేడ మీద మారువాడి చాచి అనుపమాదేవి చివరింటి తమిళ మామి శకుంతల సోము వాళ్ళమ్మ సత్యవతి ఇట్లా ముగ్గురు నలుగురు అమెరికా గోన్ చూడటానికి వచ్చారు గోన్ అయితే అందరూ బేషక్కు ఉందన్నారు కాకపోతే కొందరికి దానికి వెల నచ్చల కొందరికి దాని సైజు వాళ్ళ పిల్లలకి సరిపోలే దానాదేనా గౌను చెల్లుబాట అవల సరే ఆఖరికి చుట్టాలు ఎవరైనా పిల్లలకు కానుగ్గా ఇచ్చేద్దామన్న మా అమ్మాయి సలహానే పాటించక తప్పని పరిస్థితి వచ్చింది అత్త కోడలకి అప్పుడే వచ్చింది ఒక తంట ఆ రోజు రాత్రి నా పక్క దులిపేస్తూ ఏదో సణుగుతోంది వర్ధని ఆ అనేది ఏదో వినపడేటట్టుగా అనరాదు అన్నాను ఆ అమెరికా గౌన్ వాళ్ళ చెల్లెలు కూతురికి పంపిస్తుందట మీ కోళ్ళు అది కాపురానికి వచ్చి పదేళ్ళయిందా మనం ఎత్తున పెట్టుకునే చూస్తున్నాగా అయినా ఆపేక్ష అంతా అటువిపే ఆ చెల్లెలకి ఇంత తక్కువ చెప్పండి కోటీశ్వర్లు ఈ గౌనే కావాలా వాళ్ళకి సరే అదంతా పక్కన పెట్టండి ఆ కూతురు పంపిన వస్తువు మీద ఏమిటికేమిటి పెత్తనం సౌండ్ అంతగా లేదు కాని మాటలకు మాత్రం కారం అద్దినట్టు అనిపించింది నాకు వర్ధనికి కోపం వచ్చినప్పుడు మనం మాట్లాడకుండా ఉండటమే మంచిదన్న అనుభవం నేను మౌనం పాటించాను తెల్లారింది ఇంట్లో ఏదో అనీజీ నవ్వుకుంటూ కబుర్లు ఆడుకుంటూ పనులు చేసుకున్న అత్త కోడలు ఇద్దరు ఎడమొహం పెడమొహం పిల్లల్ని కసురుకోవటం కాఫీలు టిఫిన్లు ఆలస్యం చేయటం పిలిస్తే కరిచినట్టు జవాబు ఇవ్వటం అబ్బా ఇంట్లో ఉండటం మొళ్ళ మీద ఉన్నట్టే ఉంది సమయానికి వర్ధని కూరలు లేవంటంతో బతుకు జీవుడా అని చేతి సంచి పట్టుకొని మార్కెట్ కి బయలుదేరాను నేను వెళ్తుంటే హరి గేటు వేయటానికి వచ్చినట్టు వచ్చి ఏంటి నాన్న ఇంట్లో ఏదో కోల్డ్ వార్ మొదలైంది అన్నాడు గుసగుసగా ఏంటి అన్నాను ఏమీ తెలియనట్టు నొసలు చీట్లించి అమ్మ ఆ అమెరికా గోను వాళ్ళ అక్క మనవరాలకి ఇస్తానందట పంతాన
నేను కూడా వాళ్ళ అమ్మ తరఫున వాద వాదన వినిపించాను పట్టం అంటే కప్ప కోపం విడవం అంటే పాము కోపం మనకి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి బేలమోహం పెట్టాడు హరి నాకు దిగాలనిపించింది బయట పనుల్లో మాకు ఎన్ని టెన్షన్లు వచ్చి కాకలో ఉన్నా ఇంటికి వచ్చేసరికి అవన్నీ మరుపున పడి తేలిగ్గా అనిపించడానికి కారణం ఇంటి లక్ష్మీ సరస్వతులిద్దరూ అన్యోన్యంగా కలిసిపోయి గృహ వాతావరణాన్ని ఆహ్లాదంగా ఉంచడం వల్లే అని మా ఇద్దరికి తెలుసు అది ఇప్పుడు చెడుతోందా రాత్రి భోజనాల దగ్గర హరి తల్లికి పెళ్లానికి సంధి కుదిర్చే ప్రయత్నం చేశాడు అమ్మ మీ ఇద్దరు ఇలా ఉలుకు పలుకు లేకుంటే బొమ్మల్లా తిరుగుతుంటే మాకు ఇల్లు నరకంలా ఉందే ఇంట్లో ఉండలేకపోతున్నాం ఆ దిక్కుమాలిన గౌను గురించే గా ఈ కొడవంత అది ఎవరికో ఇస్తానని నువ్వు పట్టుబట్టద్దు సుజా దాన్ని మీ వాళ్లకు పంపే పని నువ్వు మానుకో ఆ గౌను పక్కన పెట్టేయండి ప్రస్తుతానికి దాన్ని ఏం చేయాలో తర్వాత ఆలోచిద్దాం సరేనా కాదు మా మాటే నగ్గాలని ఇంకా పట్టుబట్టారా మీ మూతి ముడుపులు తగ్గేదాకా నేను ఇంట్లో అడిగే పెట్టను మీ ఇష్టం అంటూ కొంత కన్విన్స్ చేశాడు కొంత బెదిరించాడు మరీ అంత మూర్ఖులు గారు మా శ్రీమతులు త్వరలోనే సమాధానపడిపోయి రాజీ ఒప్పందం మీద చూపుల సంతకాలు చేశారు మర్నాటికి వాతావరణంలో ముసురు తగ్గింది తెరపి వచ్చింది అత్తగారికి కాఫీ కలిపి అభిమానంగా అందించింది కోడలు కోడలు తలకి నూనె పట్టేస్తూ కబుర్లు చెప్పింది అత్తగారు పరిస్థితి యథాస్థితికి వచ్చినందుకు తేలిగ్గా ఊపిరి పిలుచుకున్నాం మేము కానీ ఈ ప్రశాంతత శాశ్వతం అని ఏమిటి హామీ ఆ ముసలం ఇంట్లో ఉన్నంత వరకు వీళ్ల బుర్రలో మళ్లీ ఏ పురుగు తొలిచి కలకలను రేపుతుందో అన్న భయం వదలట్లేదురా అబ్బాయి అన్నాను హరితో అవును అన్నాడు హరి ఇక ఆ రోజు వరండాల కూర్చొని అరటి పువ్వు వలుస్తూ తీరిగ్గా కబుర్లు చెప్తోంది వర్ధని నేను నా శేషతల్పం అదే పడకుర్చీలో వాలి వింటున్నట్లు నటిస్తున్నా పెద్దమ్మగారు తలెత్తాం ఇద్దరం మా పని మనిషి మంగ దాని చీర కుర్చీళ్ళు పట్టుకు వేలాడుతూ దాని కూతురు కనక ఏమే పొద్దున పనే కొట్టావు ఉరిమింది వర్ధ వర్ధని ఇద్దరు ముగ్గురిని మార్చి మరీ తన ఎర్రం చూపు కదిరే మేధకురాలని పనికి కుదుర్చుకుందిలేండి మావిడ కొత్త గవును తల్లో పూలు పెట్టుకుని సిగ్గుపడిపోతూ వెనక్కి వెనక్కి జరుగుతున్న కనకని దండం పెట్టవే అంటూ ముందుకు నెట్టి ఈ ఆల్ దీని పుట్టినరోజమ్మ పూర్ణాలు ఉండమని ఏక గణుపు అవి కాసిన గారెలు వండేటప్పటికి వేళ మిగలలేదమ్మా నమ్రతగా చెప్పింది మంగ వంగిన కనక ముందున్న తన కాళ్ళని గబుక్కును వెనక్కి లాక్కుంటూ నాలుగు కాలాల పాటు చల్లంగా ఉండు అని అర్జెంటుగా దీవించేసి సరి సర్లే పద పద బోళ్ళు అంట్లు మూలుగుతున్నాయి పెరట్లో ఉన్నాడు తొందర పెట్టేసింది వర్ధని ఎళ్తున్నాలే గాని అమ్మ నంగి నంగిగా నానుస్తూ అక్కడే నిలబడిపోయింది మంగ ఏమిటే దేనికో టెండర్ వేస్తుందని అర్థమైనట్టుంది మావిడికి విసుగ్గా మొహం పెట్టింది సినిమాకి వెళ్దామని గోలు చేస్తా ఉంది ఇది ఒక్క వంద రూపాయలు ఇయ్యండమ్మా జీతంలో పట్టుకుందరు గాని ఈ నెల జీతం ఎప్పుడో వాడేసుకున్నావు కదే మళ్ళీ ఏంటి వర్ధని ఇంకా ఏదో అంటూనే ఉంది నేను ఇస్తాలే అని మాటిచ్చేశాను నేను పరుసు కోసం లోపలికి వచ్చినప్పుడు విన్నాను మావిడ కోడలతో అంటోంది కనక పుట్టినరోజట దానికేమన్నా ఇవ్వాలిగా మనకు పనికిరావేమో ఉన్నాయో చూడు పక్కకు పడేసిన బొమ్మ దిమ్మ చూస్తాలేండి కారు బొమ్మ కట్టుండాలి రంగు మోయి మాయలేదు గాని వెనక చక్రం కాస్త విరిగింది పర్లేదు కనపడదులేండి అట్టబెట్టులు పెట్టిచ్చేస్తాను విశాల హృదయంతో చెప్తోంది కోడలు మొన్న మా పెద్ద బావ గారిది ఇచ్చారే అక్బరీలు అలాగే ఉన్నాయి అవి పొట్లం గట్టిచ్చేస్తాను తన వంతు ఉదారత సాటుకుంది వర్ధని గట్టిగా ఉన్నాయని ఎవరూ ముట్టకపోవటం వల్ల అవి తెచ్చిన ఇవి తెచ్చినట్టే ఉండిపోయేయలేండి నేను నిట్టూర్చకుండా కుంటూ పరుసులోంచి ఒక వంద రూపాయల కాగితంతో పాటు మరో క్యాబే బయటికి తీశాను మంగ ఇంకా అంట్లు తొమ్ముతూనే ఉంది సుజాత అట్టపెట్ట ప్యాక్ చేస్తూ మావిడ అక్బరీలు పొట్లం కడుతూ ఉన్నారు మెనీ మెనీ హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ది డే విష్ యూ హ్యాపీ బర్త్డే కనుక వాకిట్లోంచి మా సంజు బాలు గొంతులు వినిపించాయి అంతస్తుల తారతమ్యాలు ఎరగని నిష్కలమశమైన వారి బాల్యాన్ని అభినందించుకుంటూ బయటికి వెళ్ళాను కనుక ఇదిగో మా గిఫ్ట్ సంజు బాలు జమిలీగా పట్టుకుని కనకగిస్తుంది ఏమిటి అమెరికా గౌన్ పెట్టిన అట్టపెట్టె కదూ క్షణం రాను పడిపోయాను కానీ మరుక్షణంలోని ఎందుకో సంభ్రమంగా రిలీఫ్ గా అనిపించింది మేము భయపడుతున్న సమస్యకు అనుకోని పరిష్కారం అయింది అమ్మ మనకు పనికిరాని ఏమన్నా ఇమ్మంటుందిగా బామ్మ మనకి ఇది యూజ్ అవ్వదు కదా అందుకే ఇచ్చేశా ఓకేనా అంటుంది సంజీవ్ చూడు కనకకి ఇది కరెక్ట్ గా సరిపోయింది కూడా ఆనందంగా అంటున్నాడు బాలు తలెత్తాను అట్టపెట్టలోంచి గౌను తీసి కనకకు తొడిగి అటు ఇటు తిప్పి చూస్తూ మురిసిపోతోంది మంగ కక్కలేక మింగలేక పెదాలతో నవ్వుతూ కళ్లతో ఉరుముతూ మావిడ కోడలు వస్తున్న నవ్వు ఆపుకోలేక పేపర్ అడ్డం పెట్టుకుని నేను ఇదండి చివరికి జరిగింది కథ సుఖాంతమైంది ఇంట్లో ఉన్న గౌను బయటికి వెళ్ళిపోయింది అత్త కోడలు సేఫ్ మామగారు ఇంకా సేఫ్ కొడుకు అంతకంటే సేఫ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్